ஐ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கிளாஸிலேக்கு எல்லாருக்கும் சுவாகம் நம்ம வந்து சயின்ஸ் அக்காடமியுடைய ஈ ஆன்லைன் கிளாஸில் டிஸ்கஸ் ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி എന്നുള്ള +2 ന്റെ തേർഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് அப்போ லாஸ்ட் கிளாஸில் നമ്മൾ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ கரண்ட் ആൻഡ് ഡ്രിഫ്റ്റ് വെലോസിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോനെ കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ഡിസ്കഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓംസ് ലോ എന്താണ് ഓംസ് ലോ ഓംസ് ലോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിനേക്ക് മുമ്പ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മറ്റൊരു ടൈം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ചെറിയൊരു പരിചയപ്പെടൽ മാത്രം നമുക്കങ്ങനെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്ക് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് ദറ്റ് ടൈം ഈസ് നോൺ ആസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അതിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അപ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അതെന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിലെ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷനിലൂടെ ഇലക്ട്രോണുകൾ ക്രോസ് ചെയ്യുമ്പോഴാണല്ലോ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഇടുക ആ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ദറ്റ് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ദറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ എന്നുണ്ട് ആ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല കേട്ടോ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ അതാണ് ആര് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷൻ ജെ ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ എ ജെ എന്നുള്ള ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മളതിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ജെ ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ എ എന്താണത് അതൊരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ജെ എന്നുള്ളത് ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് എന്തുകൊണ്ട് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ജെ ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ എ എന്നാണ് അല്ലേ ഐ എന്നുള്ളത് ഒരു സ്കെയിലർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് പക്ഷെ എ എന്നുള്ളത് എന്താണ് എ എന്നുള്ളത് ഏരിയ വെക്ടർ ആണ് ഏരിയ വെക്ടർ അപ്പോൾ ഏരിയ ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയതിൻ്റെ പേരിൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും എന്താവും ഒരു വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആവും അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് എ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ഏരിയ വെക്ടർ ഏരിയ വെക്ടറിന് ഡയറക്ഷൻ സിമിലർ ആണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയുടെ ഡയറക്ഷൻ അപ്പോൾ ഏരിയ വെക്ടർ എങ്ങോട്ടാണോ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെ നമ്മളുടെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു ഏരിയ വെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയക്ക് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആണ് ഏരിയ വെക്ടർ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ തന്നെയായിരിക്കും ആരും വരാം കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിയും വരാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇറ്റ്സ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ജെ ഈക്വൽ ടു ഐ ബൈ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ ഐ ഈസ് ദ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അതെന്ത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് എ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഈസ് ഡയറക്ഷൻ ഈസ് സെയിം ആസ് ദാറ്റ് ഓഫ് ദ ഏരിയ വെക്ടർ ഇനി വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്താ കറണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആംപിയർ ഏരിയ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഈസ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ആംപിയർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന വീഡിയോകളിൽ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്താം എക്സ്ട്രാ ടോപ്പിക്കുകളാണ് അതൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഫ്ലോയിൽ നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ആകുന്നത് കൊണ്ടാണ്
at constant temperature underline cheythu parayanda karyam at constant temperature the electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied to the conductor okay according to ohms law at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to uh proportional to the potential difference applied to the conductor that is b proportional i bracket la nammal manasilu vaaikya endanu at constant temperature proportionality maatumbo namukku or constant kodukanallo nammal mikkavaram k aanu kodukkar pashu ivada namukku familiar aayulla or constant aanu r aanu r r is the proportionality constant here r is known as resistance r aanu r resistance ennu parayundu appo v equal to i into r here r is known as proportionality constant known as resistance of the conductor endana resistance adinte equation endana ennulla karyangalokke namukku ini varunna class il discuss cheyam appo thalkalam ohms law ne kurichu detail aayittu nalu cheyya clear aanallo okay le appo ohms law statement adinte equation clear namukku ini ohms law il nammude v proportional ay nallo condition that constant temperature appo angane or proportionality vannu kaniyal നമ്മൾ ആ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റികൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ വാരിയേഷൻ സ്റ്റഡി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് വി ഐ ഗ്രാഫാണത് വി ഐ ഗ്രാഫ് ഓക്കെ വി ഐ ഗ്രാഫ് എലോങ് എക്സ് വൈ ആക്സിസ് നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യലും എലോങ് എക്സ് ആക്സിസ് നമ്മൾ കറണ്ട് എടുത്തിരിക്കുക ഓക്കെ എലോങ് ദ വൈ ആക്സിസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് കറണ്ട് എടുത്തിരിക്കുക രണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി പ്രപ്പോഷണൽ ഐ ആയതുകൊണ്ട് ദറ്റ് ഗ്രാഫ് വിൽ ബി എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ദ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് അതാണ് വി ഐ ഗ്രാഫ് എന്ന് വിളിക്കുക കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രാഫുകളൊക്കെ വി ഐ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഗ്രാഫ് ബിറ്റ്വീൻ വി ആൻഡ് ഐ എലോങ് ദ വൈ ആക്സിസ് വി എടുത്തു എലോങ് ദ എക്സ് ആക്സിസ് കറണ്ട് ഐ എടുത്തു എന്ന് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് സ്ലോപ്പ് ഇനി ഗ്രാഫ് ഒരു ഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് അതിനെ കുറിച്ച് അതൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നീട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലോ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അത് അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ വേരിയേഷൻ എന്താണ് അത് മാത്രമേ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണമല്ലോ ബാക്കിയുള്ള എക്സ്ട്രാ ഡിസ്കഷനൊക്കെ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിലാവാം ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഐ ഗ്രാഫാണത് ഓക്കെ ഇനി ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കും കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ക്ലാസ് ഒന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം അതായത് വട്ട് ആസ് വട്ട് ഈസ് വട്ട് ആർ ദ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഹോംസ് ലോ ഹോംസ് ലോൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഹോംസ് ലോയുടെ ലിമിറ്റേഷൻ അത് ഒന്നാമത്തെ ലിമിറ്റേഷൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഉണ്ട് കാരണം എല്ലാ ടെമ്പറേച്ചറുകളിലും ഇത് ഒബേ ചെയ്യില്ലേ കാരണം അതിന് പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ വേണം പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനുകളിൽ മാത്രമേ അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻഡ് ലോ ആണ് ആര് ഹോംസ് ലോ എന്താ കണ്ടീഷൻ ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചില കണ്ടീഷനുകൾ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുകയും ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രം അനുസരിക്കുന്ന ലോ ആണ് ഹോംസ് ലോ അല്ലാണ്ട് അതൊരു യൂണിവേഴ്സൽ ലോ അല്ല എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ടൊന്നും നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ലേ ഓക്കെ പിന്നെ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലുകളിൽ വി പ്രപ്പോഷണൽ ഐ ആവണം നിർബന്ധമില്ലേ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലുകളിൽ വി പ്രപ്പോഷണൽ ഐ ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻ ലിമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എഴുതിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഒബേഡ് ഓൺലി വെൻ ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ കണ്ടക്ടർ റിമൈൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു മേജർ ലിമിറ്റേഷൻ നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അറ്റ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽസ് വി വിൽ നോട്ട് പ്രപ്പോഷൻ ടു ഐ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ അതാണ് ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ഹോംസ് ലോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് കൂടി പറഞ്ഞാൽ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഓമിക് ആൻഡ് നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്താണ് നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഒബൈസ് ഹോംസ് ലോ ഹോംസ് ലോ ഒബൈ ചെയ്യുന്ന കണ്ടക്ടറുകളെയാണ് ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ദ കണ്ടക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഒബൈസ് ഹോംസ് ലോ ആർ നോൺ ആസ് ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഓൾ ദ മെറ്റൽസ് ആർ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പിന്നെ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അടുത്ത പ്രത്യേകത വി ഐ ഗ്രാഫ് വിൽ ബി സ്ട്രൈറ്റ് അതിൻ്റെ വി ഐ ഗ്രാഫ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്ന ആ വീഡിയോയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്ലൈഡിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിരുന്ന ഗ്രാഫിൽ
ഓംസിലോ ഉപയോഗിച്ച് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡയോഡുകൾ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡയോഡുകൾ ട്രാൻസിസ്റ്ററുകൾ ഏ ഇവരൊന്നും ഓംസിലോ അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരല്ല അവരുടെ വി ഐ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വി ഐ ഗ്രാഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിരിക്കില്ല കറുവിടായിരിക്കും പല സ്ലോപ്പുകൾ ഉണ്ടാവും ഒറ്റ സ്ലോപ്പായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ഒരു ഒന്ന് റിവ്യൂ പറയുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് മുമ്പത്തെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു ഭാഗമാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓംസിലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓംസിലോ ഡിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ നമ്മുടെ ഓംസിലോയിൽ വരുന്ന ഗ്രാഫ് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഓമിക് ആൻഡ് നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടേഴ്സ് പറഞ്ഞു ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് ഓംസിലോ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ വെറുതെ ഒരു ഓംസിലോയുടെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ മാത്രമായിട്ടുള്ളൂ നമുക്കിനി ഇതിന് ഇതിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് എലോ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കുന്നതുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ക്ലാസ്സിൽ പറയാം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഓരോ സെക്ഷനുകൾ എടുക്കും ഇപ്പോൾ ഗ്രാഫുകൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് സെക്ഷൻ പഠിക്കണം ഇക്വേഷനിലെ റെസിസ്റ്റൻസിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ഒരു സെക്ഷൻ പഠിക്കണം ഓമിക് നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടറുകളെ കുറിച്ച് ഒരു സെക്ഷൻ പഠിക്കണം ഓക്കെ ഇതൊക്കെ വെറുതെ ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചേക്കുന്നത് ചെറിയൊരു ഐഡിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളപ്പോൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇനി റെസിസ്റ്റൻസുകൾ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഓക്കെ ഓംസിലോ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാത്ത ഓമിക് നോൺ ഓമിക് കണ്ടക്ടറുകളുടെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഇത്രയും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യ